Bu videoda bir bileşiğin kütle bileşiminden ve bileşiğin kütle bileşimini kullanarak basit formülünün nasıl belirlenebileceğinden bahsedeceğiz. Şöyle düşünelim. Bir bileşiğimiz var ve biz bu bileşiğin kütlece %73'ünün civa olduğunu biliyoruz. Kütlece %73 civa. Kalanının da, yani kütlece %27'sinin de klor olduğunu biliyoruz. Sadece bu değerleri kullanarak bu bileşiğin basit formülünü belirleyebilir miyiz? Şimdi buna bakalım. Bunu yapmanın yolu, başlangıçta bileşik için herhangi bir kütle değeri belirlemektir. Buradaki bilgilere göre elimizdeki bileşiğin kütlesinin 100 gram olduğunu farz edelim. 100 olmak zorunda değil tabi, isterseniz 1000 deyin, isterseniz 10.000 deyin fark etmez ama ben 100 dersek işimiz daha kolay olacak diye 100 dedim. Bileşiğin kütlesini 100 gram kabul ettik. 100 gram bileşiğin %73'ü civa, %27'si klor. Bu durumda bileşiğin %73'ü yani 73 gramı civa olur. Ve kalanı da yani 27 gramı da klor. Ne olduklarını da yazalım. Bu civa. Şimdi de 73 gram civanın kaç mol olduğunu ve 27 gram klorun kaç mol olduğunu belirlemeliyiz. Bunu yapabilmek için buradaki periyodik tabloyu kullanacağız. Elementlerin atom ağırlıklarını belirlemek için. Hatırlarsanız atom ağırlığı bir elementin doğadaki tüm izotoplarının kütlelerinden belirlenen ortalama kütleydi. Gördüğünüz gibi civanın atom ağırlığı 200,59. 1 mol civanın 1 mol civanın 200,59 gram olduğunu belirtir. Şimdi de klorun atom ağırlığını bulalım. O da nerede? Burada. 35,453. O zaman bu durumda 1 mol klor 35,453 gramdır diyeceğiz. Değil mi? Yine tekrar edecek olursam bu değer klorun doğada bulunan tüm izotoplarının kütlelerinin ortalaması. 1 mol klor 35,453 gram. 35,453. Şimdi buradaki kütle değerleriyle civanın ve klorun kaçar mol olduklarını yaklaşık olarak belirleyelim. Yaklaşık olarak diyorum çünkü basit formül bulmaya çalışıyoruz ve basit formülde bulacağım sonuçların kesin sonuçları olması gerekli değil. Buradaki kütlece yüzde bileşimleri de zaten yaklaşık değerler, bu nedenle yaklaşık diyoruz. Peki civa kaç molmuş? 73'ü 200,59'a bölelim. 73'ü 200,59'a bölelim ve civanın molünü belirleyelim. Civanın 1 molü 200,59 gram olduğuna göre bu sonuç bize elimizdeki civanın molünü verecek. Mol Civa Hatırlarsanız mol Avogadro sayısı, Avogadro sayısı kadar taneciyi belirtiyordu. Onu da hatırlatalım. Şimdi sonucu bulalım. 73 bölü 200,59 Sonuç 0, evet oldukça uzun, 0,36. Biz bu değeri yaklaşık olarak 0,364 olarak alalım. Yaklaşık olarak 0,364 mol. Bu elimizdeki civanın mol sayısı. Şimdi aynı şeyi klor için yapalım. 27 bölü 35,453. Buradan da klorun molünü bulacağız. Hesap makinemize 27 bölü 35,453 yazalım. Bu da neymiş? Yaklaşık olarak 0,762 mol klor. 0,762 mol klor. Peki, civa ve klorun, civa ve klorun mol sayılarının oranı nedir? Sanırım bu değerlerden klorun mol sayısının civanınkinden fazla olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Aslında 0,762 mol klor derken 0,762 çarpı Avogadro sayısı kadar atom, klor atomundan bahsetmiş oluyoruz. Civa için de aynı şekilde 0,364 çarpı Avogadro sayısı kadar civa atomundan. Şimdi bu mollerin oranını bulalım. Bu mol sayısı, bu da mol sayısı. Biri klorun, diğeri de civanın. Oranlarını bulacağız. Klorun molünün civanınkini oranı, şöyle bir baktığımızda oranın yaklaşık olarak 2 olacağını söyleyebilirsiniz ama biz yine de hesaplayalım. Buradaki değeri 
3639'a bölelim. Sonucu yine yaklaşık olarak belirleyeceğim. Sonucumuz 2'ye çok yakın bir değer. Aslında böyle işlemler yaparken en basit yanıt en iyi yanıttır. Burada ölçme hatalarının olma ihtimali oldukça yüksek. Bu nedenle sonucu yaklaşık olarak belirlememiz yeterli. Özellikle kütle bileşiminden basit formül belirlerken elimizdeki değerler çok kesin değerler olmayacağı için bunu yapabiliriz. Sonuçta klorun mol sayısının civanınkini oranını yaklaşık olarak 2 bulduk. 2'ye 1. Her bir civaya karşılık 2 klor. Ve buradan şunu söyleyebiliriz. Her bir civaya karşılık, her bir civaya karşılık 2 klor olmalı. H, G, C, L, 2. 2 klor. Buradaki yüzde ölçümlerine göre bileşiğin basit formülünün H, G, C, L, 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bu bileşiğin civa 2 klorür bileşiği olduğu da kuvvetle muhtemel. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama klorun elektronegatiflik değeri oldukça yüksektir. İyi bir yükseltgendir. Başka atomların elektronlarını alma isteği oldukça fazladır. Elektronlara karşı açgözlü diyebiliriz. Her bir klor bir tane elektron alır. Bu durumda iki klor iki tane elektron alıyor. İki klor bu iki elektronu civadan alıyor. Eğer bir atom elektron verirse yükseltgenir. Dolayısıyla buradaki civanın yükseltgenme basamağı artı 2'dir. Çünkü iki elektronu iki ayrı klor tarafından alınmıştır. Bu nedenle bu bileşiğin adı civa 2 klorür. Adındaki 2 civanın yükseltgenme basamağını belirtiyor. Sonuçta bileşiğimizin basit formülü bu. Her bir civaya karşılık 2 klor.